Hi students, this is T. Balakrishna, Chemist Lecture, GPT Kottukudam. Today our topic is Molarity versus Normality. So, we already learned the definition of Molarity. The Molarity definition is number of moles of a solute present in one liter of solution at a given temperature is called Molarity. We are trying to learn the definition of Normality. The number of gram equivalent of the solute present in one liter of solution at given temperature is called normality. When you compare the two definition, number of moles of a solute, moles of a solute, and number of gram equivalent weight of solute, solute. So, the definition is the same. The number of moles of a solute present in 1 liter of the solution at given temperature. The number of gram equivalent of the solute present in 1 liter of the solution at a given temperature is called normality. So, I am comparing these two. First, come to the molarity. The molarity M is equal to Number of moles, we already learned number of moles is represented by N. Number of moles of solute present in 1 liter of solution. Where liter means volume. Volume in liters. In liters. So, molarity is equal number of moles of solute by volume in liters. So, we already learned number of moles is equal to weight by gram molecular weight. Weight by gram molecular weight. Uh, for example, it is take as equation 1. There is an equation 2. I am substituting equation 2 in equation because n is equal to w by gmw. I am substituting these values in this equation. So, m is equal to, I am substituting this value, so w by gmw into 1 by v in liters, v in liters, ok, so this is a third equation, ok. Next one, in some cases, V in milliliters, so liters are converted to milliliters, 1000 ml. So, it is converted to M is equal to W by GMW into 1000 by V in milliliters. So, it is the fourth equation. For dilution solution, for dilute solutions, for dilution, for dilution, diluted solution, the molarity relation is M1 V1 is equal to M2 V2. In this one, M1 is the molarity of concentrated solution, molarity of, of concentrated solution, concentrated solution, V is the value of this information from concentrated solution, M2, V2 is the diluted solution, information of diluted dilute solution information for dilute solution ok molarity of concentration solution volume of concentration solution molarity of dilute solution volume of dilution solution so these are the formulas we are using the calculation of molarity so in this problem uh, GMW is a very very important some of the uh, atomic weights in the molecule. 
come to the normality problem normality the normality definition is number of gram equivalent of the solute present in 1 liter of solution at given temperature so here normality is represented by capital n so here capital n is equal number of gram equivalent of the solute by volume in liter so number of gram equivalent is represented by x and v in liters v in liters so when you compare these two formulas m is equal to n by v but normal is equal to x by v so it is the first equation okay in this equation x equivalent weight is equal to equivalent weight is equal to weight by g w weight by g w it is not important so it is a second equation in the second equation and i'm substituting the second equation in first equation substituting the second equation in first equation here n is equal w by g w into 1 by v in liters i substituting this value instead of x okay we get n is equal g w by g w by g w into 1 by v in liters this is a third equation in some cases v in milliliters so in this so 1 liter is equal to 1000 ml so the formula is converted to n is equal w by g w into 1000 by v in milliliters that is a fourth equation okay next uh, for dilution for dilution for dilution the formula is n1 v1 is equal to n2 v2 so in this n1 and uh, this n1 v1 uh, is information about concentrated solution concentrated solution information this information is for diluted solution and for diluted solution dilute solution that means n1 is the normality of concentrated solution v1 is the volume of concentrated solution n2 is the normality of diluted solution v2 is the volume of diluted solution so these are the formulas to calculate this is yeah, fifth formula in normality problem this is a fifth formula in molarity problem is it clear so to our comparison is when you are observe these two concepts molarity concept and normality concept so molarity is equal w by gmw into 1 by v in liters normality is equal w by gw into 1 by v in liters okay when you compare this fourth formula w by gm w into 1000 by v in milliliters n is equal w by g w into 1000 by v in milliliters so what is the difference between these two only gram molecular weight and gram equivalent weight if you want to find out the molarity first you find out the molecular weight of given molecule if you want to find out the normality first you find out the gram equivalent of weight of given water given molecule whatever it is it is an acid or base or salt we already learned in the previous part solutions part number 5.1 5.1 mm video lo how to calculate the gram equivalent weight nechukunaru so normality kaithe gram equivalent weight find out cheyali molarity kaithe gram equivalent weight find out cheyals navasaram ledhu depending upon volume liters lo isthe ee formula vaadtam milliliters lo isthe ee formula vaadtam oka vela n v isthe ee formula vaadtam x v isthe ee formula vaadtam v liters lo isthe nemo normality lo ee formula third formula vaadtam volume ml lo isthe diluted solutions kaithe molarity lo ee formula vaadtam normality lo isthe ee formula vaadtam meer gurtu pettukovalsindi n1 v1 lo 
కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్గా తీసుకోవాలి ఎన్ టూ వి టూలు డైల్యూటెడ్ సొల్యూషన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్గా తీసుకోవాలి మీరు ఈ రెండింటిని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మొలాటీ అసెస్ నార్మాలిటీలో ఒకటే తేడా గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ కాబట్టి మీరు దీనికి ముందు ఉన్నటువంటి పార్ట్లో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఒక మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి యాటమ్స్ యొక్క మొత్తం వెయిట్ని కూడితే వచ్చిందని గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అంటాం కానీ ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ మాత్రం ఆ మాలిక్యూల్ యొక్క నేచర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది యాసిడ్ అయితే ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్న మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై బేసిటీ బేసిటీ అంటే రీప్లేసబుల్ హౌ మెన్ నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేసబుల్ యాటమ్స్ హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఆ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ ఒకవేళ అది బేస్ అయితే ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ దట్ బేస్ బై ఎసిడిటీ ఎసిడిటీని ఎలా కన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాం హౌ మెన్ నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేసబుల్ హైడ్రాక్సైడ్ గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్ దట్ ఈస్ ద ఎసిడిటీ ఆఫ్ బేస్ ఒకవేళ అది సాల్ట్ అయితే మా వెయిట్ ఆఫ్ సాల్ట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్ట్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ క్యాటయాన్స్ ఆర్ టోటల్ వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ యానాన్స్ తీసుకున్నాం సో మీరు ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ కనుక్కోవడం తెలిస్తే మీకు మొలాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయో నార్మాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సేమ్ అలానే ఉంటాయి కాకపోతే ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసేటప్పుడు మాలిక్యులర్ వెయిట్ని సబ్స్ట్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది నార్మాలిటీ కనుక్కునేటప్పుడు ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ కనుక్కోవచ్చు ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా పెరుగుతుంది ఒకవేళ అది యాసిడ్ అయితేనేమో బై బేసిటీ బేస్ అయితేనేమో బై ఎసిడిటీ ఒకవేళ సాల్ట్ అయితేనేమో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ తోటి డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ సమ్ కేసెస్ కొన్ని మాలిక్యూల్స్ మనం నేర్చుకున్నాం గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉన్ను గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ రెండు కూడా సమానంగా ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇది ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ సమానమైనప్పుడు మొలాలిటీ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో నార్మాలిటీ ఆన్సర్ కూడా అంతే వస్తుంది ఒక్క ఏ మాలిక్యూల్కి అయితే ఏ కాంపౌండ్కి అయితే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ రెండు సమానంగా ఉంటాయో అటువంటి మాలిక్యూల్స్కి మొలాలిటీ నార్మాలిటీ వాల్యూ రెండు సేమ్గానే ఉంటాయి నెక్స్ట్ మొలాలిటీకి యూనిట్స్ ఏమంటుంటే మోల్స్ యూనిట్ ఎన్కి యూనిట్స్ మోల్స్ అయితే వాల్యూమ్స్కి యూనిట్ లీటర్స్ కాబట్టి మొలాలిటీకి యూనిట్స్ మోల్స్ పర్ లీటర్ అవుతుంది అదే నార్మాలిటీకి యూనిట్స్ ఏమవుతాయంటే గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ దీని యూనిట్స్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ కాబట్టి దీని యూనిట్స్ గ్రామ్ ఈక్యూవాలెంట్ కాబట్టి గ్రామ్ ఈక్యూవాలెంట్ బై లీటర్ దిస్ యూనిట్స్ మొలాలిటీ యూనిట్స్ మోల్స్ పర్ లీటర్ నార్మాలిటీ యూనిట్స్ గ్రామ్స్ ఈక్వలెంట్ ఫర్ లీటర్ దట్ ఈస్ అ రిలేషన్ బిట్వీన్ మొలాలిటీ అండ్ నార్మాలిటీ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రజెంట్ ఇన్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఎట్ గివెన్ టెంపరేచర్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ ప్రజెంట్ ఇన్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఎట్ గివెన్ టెంపరేచర్ రెండింటిలో మధ్య తేడా మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతున్నాను మాలిక్యులర్ వెయిట్ అండ్ ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ మీకు మొలాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉన్నారు నార్మాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి మీరు చేయాల్సిందల్లా గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ కనుక్కోవడం ఎలా ఇది మనకు దీని ముందు ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పార్ట్లో నేర్చుకున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి ఏమైనా డౌట్గా ఉంటే ఆ పార్ట్ చూసిన తర్వాత మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ టి బాలకృష్ణ కెమిస్ట్రీ లెక్చర్ జీపీటీ కొత్తగూడెం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్